ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশ ব্লাড ডোনার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্র সভাপতি কামরুল হাসানের কাছে শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আপনাদের একটি সংগঠন রয়েছে বাংলাদেশ ব্লাড ডোনার্স ফোরাম সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই একটু পিছন থেকে বলতে হবে যেহেতু আমরা সংগঠনটা কিভাবে শুরু করেছি আমার এক চাচাতো বোনের জন্য একবার এই নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন ছিল তখন আমরা চারো দিকে খোঁজাখুঁজি করছিলাম মানে কোনো দিকে পাচ্ছিলাম না যেহেতু দুর্লভ গ্রুপের রক্ত তো আমরা তিন দিন পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি কিছু পারছি না পরের দিন ডাক্তার এদিকে ডাক্তার জানালো যে আপনারা দ্রুত রক্তদাতা ম্যানেজ করেন ডোনার ম্যানেজ করেন যদি ডোনার ম্যানেজ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে হুম তো আমি দিশার হয়ে গেলাম আমরা প্রায় দিশার হয়ে গেলাম আমরা তারপর আমি একবার ফেসবুকে পোস্ট করি আমার ফেসবুকে পোস্ট করার পরে আমার এক ফ্রেন্ড সে ওই পোস্টে কমেন্ট করেছে তার কাছে একটা এ নেগেটিভ ডোনার আছে এটা পরে আমি সাথে সাথে তার সাথে যোগাযোগ করলাম যোগাযোগ করার পরে সে মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে সেই ডোনার নিয়ে মেডিকেলে উপস্থিত আচ্ছা যখন মেডিকেল উপস্থিত হলো আমি অবাক হয়ে গেলাম যেখানে আমরা গত তিন দিন খোঁজাখুঁজি করছি ডোনার পাচ্ছি না কিন্তু ও আধা ঘন্টার মধ্যে ডোনারকে নিয়ে মেডিকেলে উপস্থিত সেদিন থেকে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আজ থেকে মানবতার কল্যাণে মানুষের জন্য আমিও কাজ করব এবং রক্তদানের এই কার্যক্রমটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব সেই লক্ষ্যে আমরা একটা ফেসবুকে প্রথমে একটা গ্রুপ খুলি ফ্রি উইল ডোনার্স ব্লাড ব্যাঙ্ক নামে যখন এটা খুলি খোলার পর দেখছি আমাদের থেকে চট্টগ্রাম থেকে আমরা তখন চট্টগ্রামে ছিলাম ঢাকা থেকে যোগ দিচ্ছে সিলেট থেকে যোগ দিচ্ছে রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের যারা স্বেচ্ছাসেবী এবং রক্ত রক্তদান নিয়ে কাজ করছে তারা আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে তখন আমার একটা প্ল্যানিং আসলো যে আমরা বৃহৎ আকার কিছু করব তখন আমি বললাম যে না আমাদের বাংলাদেশ ব্লাড ড্রস ফোরাম নামে আমরা একটা সংগঠন করতে চাই এটা সারা দেশব্যাপী আমরা কাজ করব আচ্ছা সে কাজ করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন জেলার সাথে সেবীর সাথে আমি নিয়মিত যোগাযোগ করি যে কীভাবে করা যায় আমরা এরকম একটা অর্গানাইজেশন করতে চাই যেটা একটা প্ল্যাটফর্ম করতে চাই যাতে সবাই এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সারা দেশ থেকে সুবিধা নিতে পারবে এখানে আমি আর একটা কথা যোগ করব একদিন আমার কাছে একজন চাপানো অফগঞ্জ থেকে একটা কল আসে তখন কিন্তু আমরা ছোট যখন শুরু করতেছিলাম আর কি তখন চাপানো অফগঞ্জ আমরা বলো যে ভাই চাপানো অফগঞ্জ আপনাদের কেউ আছে যে আমরা এরকম একটা আমাদের একটা ব্লাড লাগবে তো আমি চিন্তা করলাম আমার চাপানো অভিজ্ঞতা আমি কিন্তু তখন কাউকে চিনি না তখন আমার একটা মাথায় একটা প্ল্যান আসলো যে না আমরা চৌষট্টি জেলায় এমন একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাবো যে যে প্ল্যাটফর্মটা দেশের চৌষট্টি জেলায় যারা রক্তদাতা স্বেচ্ছাসেবক আছে তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবো যাতে আমরা চৌষট্টি জেলায় মানুষকে সেবা দিতে পারি ওই যে ওনাকে যে আমি দিতে পারি নাই এরকম একটা আমার একটা ইয়ে ছিল যে তাহলে আমরা যদি আজকে যদি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি আজকে আমি যদি চাপাই নব গন্ধে যদি স্বেচ্ছাসেবক এখানে যোগ করতে পারতাম তাহলে আমি ওনার নাম পাঠাতে দিতে পারতাম অন্তপক্ষ উনি ওনার সাথে যোগাযোগ করে হেল্প নিতে পারতো এই থেকে আমরা যোগাযোগ করে সবার পরামর্শ নিয়ে আমরা বাংলাদেশ ব্লাড ডোনার্স ফোরাম গঠন করি বর্তমানে কতজন সদস্য রয়েছে দশ হাজার সদস্য রয়েছে সারা বাংলাদেশে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি আছে আমাদের জেলা কমিটি আছে আমাদের অ্যাপসের আছে আপনার কোয়ার্ডিনেটর আছে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট ব্লাড ফাইটার প্রত্যেক জেলায় আমাদের আমরা ডিস্ট্রিক্ট ব্লাড ফাইটার আছে তো ওরা এই সদস্যদেরকে আমরা বলে দিক কি কি কাজ করতে হবে কার কি কাজ মানে কার কি কাজ এটা একটা দায়িত্ব বাক হয়ে যায় হুম আমার কাজ কি তারপর হচ্ছে কার কি কাজ যা যে সেক্টর সে সে অনুযায়ী কিন্তু কাজ করছে হুম কেউ কাজ হচ্ছে অ্যারেঞ্জ করা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা কারো কাজ হচ্ছে ব্লাড ডোনার ম্যানেজ করে দেওয়া কারো কাজ হচ্ছে প্রোগ্রামটাকে কীভাবে আরও বেশি ফোকাস করা যায় এক একজন আমরা এক একটা নিয়ে কাজ করি যে কোনো কাজের সফলতার জন্য তো অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আপনাদের এই সংগঠনের ফান্ডটা কোথা থেকে পাচ্ছেন আপনারা কীভাবে আয়োজন করছেন আমাদের আসলে এই ফান্ডটা আসলে আমাদের সদস্য যারা আছে তারা দিয়ে থাকে তবে আমাদের উপদেষ্টা প্যানেল যারা আছে এরা আমাদেরকে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে তবে আমি কয়েকটি নাম না বললেই নয় যে আমাদের বীরপতি কর্নেল দিদার আলম স্যার তারপর হচ্ছে আমাদের আহসান জামিল টেকনিক্যাল সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সারো রেসান জামিল স্যার এছাড়া আরও অনেকেই আমাদেরকে ফান্ড দিয়ে থাকে তো এইভাবে আমাদের ফান্ডগুলো কালেক্ট হয় আর কি যাদের খুব ইমার্জেন্সি রক্ত প্রয়োজন তাদেরকে আপনারা কীভাবে সেবা দিচ্ছেন দুভাবে আমরা কালেক্ট করি সেটা হচ্ছে আমরা পুলিশ ব্লাড ব্যাঙ্কের সাথে আমরা একটা যৌথভাবে আমরা প্রোগ্রাম করে থাকি মাঝে মাঝে সেটা হচ্ছে অনসময় দেখা যাচ্ছে ইমার্জেন্সি রক্ত আমরা পাই না যেটা আমরা ধরুন ধরুন এই মুহূর্তে আপনি আমাকে ফোন করলেন যে আমার এক ব্যাগ উপজীব রক্তের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে একজন ডোনার আমার কাছে আছে উনি দেখা যায় মুহূর্তে ক্লাসে আছে বা উনি দেখা যাচ্ছে মুহূর্তে অফিসে আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে উনি মুহূর্তে দিতে পারতেছে না বা বিকেলে দিতে পারতেছেন তো আমরা সেই ক্ষেত্রে কী করি আমরা মাঝে মাঝে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প
আপনি বিভিন্ন জেলা দেখবেন যে আপনি ফরিদপুরে ফরিদপুর ব্লাড ডোনার্স ফোরাম রাজশাহী ব্লাড ডোনার্স ফোরাম দিনাজপুর ব্লাড ডোনার্স ফোরাম আমাদের তো হচ্ছে বাংলাদেশ ব্লাড ডোনার্স ফোরাম সবগুলো সংগঠনকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছি আমাদের সংগঠনের সাথে তিনশো প্লাস সংগঠন কাজ করছে একটা যুক্ত হয়ে আমরা চাচ্ছি যে এটাকে বৃহৎ আকারে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেই জন্য আমরা যে তৃণমূলে যে সংগঠনগুলো আছে সেই সংগঠনগুলোকে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়ে আসছি আপনাদের সংগঠনে প্রতি বছরে কী কী কার্যক্রম করে থাকেন আমরা প্রতি বছর তো আমরা অনেক ধরনের কার্যক্রমগুলো করে থাকি তবে আমরা রক্তদাতা এবং সংগঠনকে মানে আপনারা দেখবেন যে বিশেষ করে একটা রক্তদাতা দেওয়ার পরে অনেক সময় অনেক প্রতিবন্ধকতা হয় অনেক কিছু হয় দেখার পরে একটা সময় সে অনুষ্ঠিত হয়ে যায় যে এত কিছু করলাম কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখলাম আমরা দু হাজার সালের থেকে আমরা কিন্তু পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আমরা কিন্তু টানা কিন্তু বড় বড় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি তো আমি যখন প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করি দু হাজার সালে আমরা তখন যে উৎস উদ্দীপনা দেখেছি রক্তদাতা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমরা প্রথমে আমরা দুশো জন রক্তদাতা এবং তিরিশটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম দুই সালে যখন আমি দেখলাম যে ওরা অনেক বেশি উৎসাহিত হচ্ছে এবং তাদের কাজের স্পৃহা আরও বেশি বেড়ে গেছে এবং যখন তখন এখন রাতের একটা দুইটা যখন বলি তখন রক্ত দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত এরপর থেকে আমার একটা প্ল্যানিং প্ল্যানিং আসলো যে বাংলাদেশের অন্তত চৌষট্টির জেলায় আমি এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো আয়োজন করবো ইনশাল্লাহ সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে যে বড় বড় বিভাগ বিভাগীয়গুলো আমরা কাজ করব সেই জন্য আমরা দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার ষোলো দুই হাজার ষোলোতে আমরা আরও বড় পরিসরে আয়োজন করি আমরা চট্টগ্রামে চারশো জন রক্তদাতা এবং পঞ্চাশটি সংগঠনকে সংবর্ধনা দিয়েছি এরপর দুই হাজার সতেরোতে আমরা এই ঢাকাতে পাঁচশো জন রক্তদাতা এবং পঞ্চাশটি সংগঠনকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিলেটে আমরা চারশো জন রক্তদাতা এবং পঞ্চাশটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সংবর্ধনা দিচ্ছি এবং কিছুদিন আগে আমরা চিটংয়ে আমরা দুশো জন রক্তদাতা এবং তিরিশটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সংবর্ধনা দিয়েছি মানে যাদেরকে আমরা আগে দিই নেই তো এভাবে আমাদের প্রায় তিনশো বিশটা প্লাস সংগঠনকে আমরা সংবর্ধনা দিয়েছি এছাড়াও আমরা সন্দীপ আপনি জানেন যে সন্দীপ একটা অজপড়া গ্রাম ওখানে কিন্তু এক সময় রক্তদাতা পাওয়া যেত না যেহেতু এটা আর পাঁচটার পরে কিন্তু যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছি সন্দীপে যে রক্ত দিবে তাকে রক্ত দেওয়ার পরে সংবর্ধনা রক্ত দেওয়ার পরে তাকে আমরা একটা সংবর্ধনা মেডেল দিয়ে দিই এক্ষেত্রে দেখলাম যে অনেক বেশি উসে রক্তদাতার উসে হচ্ছে এ প্রক্রিয়া কিন্তু আমাদের এখনো চলছে সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় যারা রক্ত দিতে আগ্রহী তারা আপনাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করে আমাদের তো আমাদের পেজ আছে ফেসবুক পেজ আছে আমাদের সোশ্যাল সকল মাধ্যম আছে এছাড়া আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করে থাকি আমাদের সব জায়গায় লিপলেট ব্যানার ফেসটুন সব জায়গায় আমরা লাগিয়ে থাকি সেখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট যোগাযোগের নাম্বার আছে চাইলে আমাদের অ্যাপস থেকে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিতে পারে চাইলে আমাদের ফেসবুক থেকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিতে পারে আমরা তো সব জায়গায় কিন্তু আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে এবং বিভিন্ন আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এছাড়া আমাদের জেলা প্রতিনিধি থেকেও নিতে পারবে যে কেউ চাইলে নিতে পারবে এভাবে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে সহযোগী হতে পারবে এবং আমাদের রক্তদাতা হিসেবে সেই নিবন্ধন করতে পারবে আমাদের অ্যাপসের মাধ্যমে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেই সেখানে আমাদের আছে ব্লাড ডোনার ফর্ম আপনি যদি ব্লাড ডোনার হতে চান ওইখানে একটা ফর্ম আছে ওই ফর্মে ক্লিক করে ওইখানে যে ফর্মটা পূরণ করে দিলে আপনি আমাদের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন আপনি তো একটু আগে বলছিলেন যে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি রক্তদাতা রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার যদি রেশিও করতে বলি তাহলে কোন এজে রক্তদাতা বেশি রয়েছে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ এর মধ্যে বেশি রক্তদাতা তাদের রক্ত দূষণমুক্ত সেটা কিভাবে যাচাই করছেন যখন একটা ডোনার যাচ্ছে এটা দূষণমুক্ত কিন্তু এটা আমাদের কাজ নেই এটা হচ্ছে মেডিকেলের কাজ হ্যাঁ আচ্ছা মেডিকেলে যখন তাকে চেক আপ করা হয় রক্ত দেওয়ার আগে তাকে পাঁচটা টেস্ট করা হয় সেটা আপনি হয়তো বা জানেন যে বিভিন্ন ধরনের টেস্টগুলো করা হয় ওইখানে তার রক্ত কি কোনো ধরনের জীবাণু আছে কিনা বা কোনো ধরনের তার রক্ত কোনো প্রবলেম আছে কিনা এটা কিন্তু মেডিকেলে চেক আপ করার পরে একটা ক্রস মিসিং করতে হয় মানে যার ব্লাড লাগবে তার ব্লাড এবং যে ব্লাড দিবে তার ব্লাড দুইটা ব্লাড নিয়ে তার আগে ক্রস মেসিং করতে হয় ক্রস মেসিং করার পরে যদি মিলে এবং ওই যে রক্তে কোনো ধরনের কোনো দূষণ আছে কিনা এগুলো চেক করে চেক করার পরে তারপর যায় তারপর যায় ব্লাড নেয় এর আগে ব্লাড নেয় না আমরা হচ্ছে যে ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন আমরা ব্লাড ব্যাঙ্ক না অনেক সময় দেখা যায় ব্লাড ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে এই ধরনের দূষণ থাকতে পারে আপনাদের তো এছাড়াও একটি অ্যাপস রয়েছে রক্তদাতাদের জন্য সেই অ্যাপস সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমাদের অ্যাপসে আপনি টুসুটি জেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন ধরুন এখন আপনার চিটমের রক্তের প্রয়োজন অথবা ধরুন পঞ্চগড়ের রক্তের প্রয়োজন এখন আপনি ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে বুঝতে পারছেন না যে পঞ্চগড়ে কে কাকে আমি কল দিব বা কাকে আমি খুঁজব আমার তো
সেখানে ব্লাড গ্রুপ লিখবেন কোন কোন জায়গায় লিখবেন চার্জ করলে আপনার ওই জেলার লিস্টে চলে আসবে লিস্টে চলে আসার ফলে আপনি ওখানে সরাসরি ওর সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন এবং আমাদের অ্যাপসে আরেকটা সুবিধা বিশেষ যে সুবিধা আছে আমাদের অ্যাপসে যারা নিবন্ধন নিবন্ধিত রক্ত যারা আছে তাদের কিন্তু চার মাস পর অটো গ্রিন সিগন্যাল চলে আসবে মানে সে রক্ত দিতে পারবে কি না তাহলে একজন যারা রক্ত খুঁজতেছে হ্যাঁ তারা কিন্তু আমাদের অ্যাপসে দেখে বলতে পারবে যে তার রক্ত জানার সময় হয়েছে কি না তাহলে সে চাইলে কিন্তু ওখান থেকে যার রক্তদানের সময় হয়েছে তার সাথে যোগাযোগ করে রক্তদানের এই সেবাটা পেতে পারে এই যে দশ হাজারের একটা বিশাল পরিবার আপনাদের ফোরামে এদেরকে আসলে কিভাবে পরিচালনা করে থাকেন টিম হয়ে আমরা কাজ করি ধরুন আমাদের সিলেট বিভাগীয় টিম আছে চট্টগ্রাম বিভাগীয় টিম আছে ঢাকা বিভাগীয় টিম আছে হ্যাঁ ওই টিম লিডারেরা ধরুন ওই বিভাগে যারা সদস্য যারা আছে ওদের সাথে ওরা যোগাযোগ করে কোনো ধরনের যখন আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে একটা সব কিছু আবার কেন্দ্রীয়ভাবে জানাচ্ছে ওরা কি কি কাজ করছে ওরা কেন্দ্রীয়ভাবে জানাচ্ছে প্রত্যেকটা জেলায় যারা যারা আমাদের টিম আছে টিমগুলো কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে জানাচ্ছে যে কাজগুলো কীভাবে হচ্ছে ওই সদস্যদের কি ওরাই মেনটেন করছে ওরা মেনটেন করে আমাদেরকে জানাচ্ছে কার কী প্রবলেম বা কার কোনো আদার সমস্যা হয়েছে কিনা এই বিষয়গুলো আমাদের জানাচ্ছে বা তারা কীভাবে কাজ করতে চাচ্ছে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে চাচ্ছে এই বিষয়গুলো তারা আমাদেরকে জানাচ্ছে প্রায় চার বছর ধরে তো এই ফোরামে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন বিগত বছরের কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে জানতে চাই বিভিন্ন জেলায় আমরা ফেস্টুন লাগিয়েছি মানে রক্ত দিলে কোনো ভয় নেই রক্ত দিলে কোনো ক্ষতি হয় না রক্ত দিলে মানুষের যে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় এই ধরনের বিভিন্ন সচেতনতামূলক আমরা পঞ্চাশ হাজার লিপলেট বিতরণ করেছি এবং ছয় হাজার ফেস্টুন আমরা বিভিন্ন পথে পান্তরে লাগিয়েছি যেটা অনেক মানুষ উৎসাহিত হয়েছে ওখান থেকেও কিন্তু আমাদেরকে অনেকে যোগাযোগ করেছে যে ভাই আমি রক্ত দিতে চাই এছাড়া আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ বিতরণ করেছি তারপর হচ্ছে যে কোনো বন্যা দুর্যোগ হলে আমরা যে কোনো দুর্যোগে আমরা সবসময় মানবতার কল্যাণে আছি এবং থাকি আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলেন আপনার সিলেটে বলেন তারপর হচ্ছে আপনার সিরাজগঞ্জ বলেন প্রত্যেক বন্যাতে আমরা মানুষের পাশে ছিলাম এছাড়া আমরা পরিষ্কার অভিযান কর্মসূচিতে আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি দেশটাকে যে পরিষ্কার যে পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি আছে ওইখানে আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি এছাড়া আমরা মেডিকেল মানে চিকিৎসা দিয়ে থাকি মানে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ধরুন একটা উড়িচ্চরের কথা যদি বলি আমি উড়িচ্চরে কিন্তু শতকরা নির্ণয় নাইনটি নাইন পারসেন্ট জানে না তার রক্তের গ্রুপ কী এবং ওইখানে চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত তো এরকম আমরা বিভিন্ন মেডিকেল টিম নিয়ে এবং আমাদের টিম নিয়ে যাই আমরা ওইখানে যাই ওদেরকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি ফ্রিতে এবং ও চিকিৎসা সেবা যেহেতু আসছে আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে কিন্তু আমাদের ওই অ্যাপস থেকে আমাদের অ্যাপসে পাঁচজন চিকিৎসক আছেন চাইলে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ওদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি ফ্রিতে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন হুম অনলাইনের মাধ্যমে আর আমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পিং করি ক্যাম্পিনে আমরা চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি এবং আমরা চল্লিশ হাজার মানুষের ফ্রি ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করে দিয়েছি আমরা তো সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে অনেক কথা বললাম জানতে চাই যে এই সংগঠন নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমাদের যে টিম আছে চুষুটি জেলায় আমরা এই টিমটাকে আরও বেশি সক্রিয় করতে চাই এবং আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পর্যায়ে আমরা পৌঁছে যেতে চাই যাতে আমরা এই সেবাটা ওয়ার্ড পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং আমরা ভবিষ্যতে কল সেন্টার করার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে আমরা ভবিষ্যতে যাতে আরও যোগাযোগ মাধ্যমটা যাতে আরও সহজ হয়ে যায় হ্যাঁ যাতে অনলাইন এবং অফলাইনে যোগাযোগ মাধ্যমটা সহজ হয় সেই জন্য আমরা কল সেন্টার করবো কল সেন্টার করলে যে সুবিধাটা হবে ধরুন আমরা কল সেন্টারে যে চুষুটি জেলার কল সেন্টার করে বিভিন্ন আমরা ব্যানার লিফলেট ফেস্টুন এগুলো বিভিন্ন জেলার মেডিকেলগুলোতে আমরা লাগিয়ে দিব যেটা আমরা বিগত সময় ফেস্টুনগুলো লাগিয়েছি তো চুষুটি জেলা যখন তালিকা ডাইরেক্ট মাঠ পর্যায়ে আসবে তখন কিন্তু মানুষের চোখের নজর আরও বেশি পড়বে তখন মানুষ আরো সহজে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে সেই জন্য আমরা প্ল্যাটফর্মটাকে আরো বেশি গতিশীল করতে চাই কথা বলতে বলতে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবশেষে যারা দর্শক রয়েছেন এবং আপনার ফোরামের সদস্য যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান সবাই আমাদের সাথে কাজ করুন আমরা একসাথে কাজ করব একসাথে কাজ করে মানবতার এই কাজটাকে আমরা আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের প্রত্যাশা রইল যে এই কাজটি আরো অনেক বেশি এগিয়ে যাবে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য এই পরিবারের টিমকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার এছাড়াও ইমেল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিং লেখক নিউট হেলসারের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন জাহাজ